ப்ரைஸ் லாட் ஸ்தோத்ரம் அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்த நல்லவர் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது அப்போ சொல் நடவடிக்கைகள் பதினைந்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை நாம் படிப்போம் அப்போ சொல்ல நடவடிக்கைகள் பதினைந்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனம் படிங்க ஆமா புத்தி சொன்னாங்க அநேக வார்த்தைகளினாலே அவர்களுக்கு புத்தி சொல்லி திடப்படுத்தினாங்க நம்ம புத்தி சொல்லும் போது மக்கள் திடனடைவாங்க ஆமே எப்படி புத்தி சொல்லணும் வார்த்தையினால ஆண்டோடைய வார்த்தையினால ஆண்டோடைய வார்த்தையை நம்ம வாயில் பயன்படுத்தி என்ன பண்ணோம் புத்தி சொல்லணும் அநேக வார்த்தைகளினாலே சகோதரருக்கு புத்தி சொல்லி அவர்களை என்ன பண்ணாங்க திடப்படுத்தினார்கள் ஆமே ஆகவே நம்ம புத்தி சொல் இன்னைக்கு கத்து நம்ம கொடுக்குற வார்த்தை புத்தி சொல் புத்தி சொல் நீ புத்தி சொல்வதன் மூலமாக மக்கள் திடனடைவார்கள் திடப்படுவார்கள் ஆகவே அநேக வார்த்தைகள் கத்தருடைய வார்த்தைகளை சொல்லுங்க வார்த்தைகளை சொல்லி புத்தி சொல்லி திடப்படுத்துங்க லெய்லோயா ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் இது நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு பெரிய வேலை ஊழியம் என்று கூட சொல்லலாம் ரெண்டு திமுத்தையு நான்காவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்தை படிங்க ரெண்டு திமுத்தையு நான்காவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் படிங்க சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் ஜாகிரதையாய் திருவசனத்தை பிரசங்கம் பண்ணு எல்லா நீடிய சாந்தத்தோடும் உபதேசத்தோடும் கண்டனம் பண்ணி கடிந்து கொண்டு புத்தி சொல்லு எப்ப புத்தி சொல்லணுமா சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் ஜாக்கிரதையாய் திருவசனத்தை பிரசங்கம் பண்ணு வசனத்தை சொல்லுன்றாங்க ஏன்னா வசனம் தான் கிரிய செய்யும் லோயா வசனம் ஜீவன் உள்ள விதை ஆமே வசனம் என்னது ஜீவன் உள்ள விதை அதை நீங்க விதைக்கும் போது அது முளைக்கும் லோயா ஆமே ஆகவே சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக சொல்லணும் ஏனா தோணும் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா வசனம் யாருடைய வசனம் கத்தருடைய வசனம் அந்த கத்தருடைய வசனத்தை சக்கரதையாய் பிரசங்கம் பண்ணு அப்புறம் எல்லா நீடிய சாந்தத்தோடும் உபதேசத்தோடும் கண்டனம் பண்ணி கடிந்து கொண்டு புத்தி சொல் புத்தி சொல் கண்டனம் பண்ணி கதி கடிந்து கொண்டு புத்தி சொல் அது சில சமயம் கண்டனம் பண்ணும்போது சில பிடிக்காது ஆனால் கண்டனம் பண்ண வேண்டியதை கண்டனம் பண்ணி தான் ஆகணும் ஆகவே கண்டனம் பண்ண வேண்டியதை கண்டனம் பண்ணி நீ புத்தி சொல் ஒரு பாஸ்டர் இப்படி சாட்சி கொடுத்தார் ஒரு பிரசங்கத்தில் சொன்னார் என்னன்னா அவர் சபையில் எல்லா ஜனங்களும் ஏழை ஜனங்களாம் இது பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு சம்பவம் ஆகவே ச சபையில் எல்லாமே ஏழை மக்களாம் ஆகவே அந்த ஏழை மக்கள் இருக்கிற சபையில் ஒரே ஒரு அம்மா ஆயிரம் ரூபாய் தசம் பாங்க கொடுப்பாங்க அன்னைக்கெல்லாம் ஆயிரம் ரூபாய்னா ஒரு கன்வென்ஷனே நடத்திடலாமா ஒரு கன்வென்ஷன் நடத்துறதுக்கே போதுமானு தான் இருக்குமா ஆயிரம் ரூபாய் ஒரே ஒரு அம்மா அந்த ஆயிரம் ரூபா தசம் பாங்க கொடுப்பாங்க அப்போ ஒரு வாட்டி கத்தர் வார்த்தை வரும்போது அந்த வார்த்தை அவங்களுக்கு கண்டித்தது அவங்கள கண்டித்தது அவங்களுடைய நிலைமையை உணர்த்தி கத்தர் பேசினார் கண்டிக்கப்பட்டார் அப்போ அவங்க வந்து கேட்டாங்க என்ன நீங்கள் என்ன கடிஞ்சு என்ன பற்றி பேசுகிறீங்களா என்ன கடிந்து கொண்டு பேசுகிறீங்களான்னு கேட்டார் ஆமாம்மா அவங்களுடைய வார்த்தை எல்லாருக்கும் தான் எனக்கா ஆமாம் அவனுக்கு தான் நான் ஆயிரம் ரூபா தான் தான் நீ ஆயிரம் ரூபா தான் தான் கால் கொடுக்குறேன்னா உனக்கு விட முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கர்த்தருடைய வார்த்தை உனக்குனா அது உனக்கு தான் எடுத்துக்கோ ஆ அப்படி நான் சபைக்கு வர மாட்டேன் போ அப்படின்ட்டு போயிட்டாங்க அப்போ அவருக்கு முழு விசுவாசம் அவருக்கு அவர் என்ன சொல்கிறார் நான் விசுவாசத்தில் தான் வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டு இருக்கிறேன் ஆமே கர்த்தரை நம்பி ஊழியம் செய்துட்டு இருக்கிறேன் கர்த்தரை விசுவாசிக்கிறேன் கர்த்தர் தான் எங்கள் அழைச்சார் இவங்க தசமாக கொடுப்பாங்கன்னு எண்ணியாக வந்தேன் இல்லை 
கர்த்தர் என்ன அழைச்சார் அவங்கள சபையில் வச்சு இந்த சபைக்கு கொண்டாந்து அவங்க மூலமாக என்ன பண்ணுறாரு நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே இப்போ கர்த்தர் வார்த்தையை கொடுத்தாரு அவங்க ஒன்று என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் ஒன்று மனம் திரும்ப வைக்கணும் இல்லை அவங்க ரெண்டு காரியம் தான் நடக்கும் வசனத்தை போ போதிக்கும் போது ஒரு ரெண்டு காரியம் தான் ஒன்று ஒன்று மனம் திரும்புவாங்க இல்லைன்னா இருதய கடினப்பட்டு நமக்கு உருவதமாக எழுப்புவாங்க அப்படி தான் அந்த அம்மா போயிட்டாங்க அப்போ கூட இருந்தவங்களாம் சொன்னாங்களாம் பாஸ்டர் நீங்கள் வாயை பேசாமல் வச்சுருக்கக்கூடாது ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க அந்த அம்மா நீங்கள் வாய் விட்டு உங்கள் வாய்க்கு ஒரு பூட்டு போடணும் அப்படின்னாங்களாம் ஏன்னா நீங்கள் எதையோ பேசி அந்த அம்மாவை இழந்துட்டீங்களே இப்போ எப்படி நம்ம நடக்கிறது அந்த அம்மாவை பார்த்து நான் ஊழியருக்கு இது வரல என் அழைச்ச ஆண்டவர் இன்னும் இருக்கிறார் இல்லை இல்லையா அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அப்போ அடுத்த மாதம் அந்த அம்மா தசம் பாவம் கொடுத்துருக்காங்க முடிஞ்சிடுச்சு அப்போ அடுத்த மாதம் எப்படி நடத்துறது ஒரு மாதம் நடத்துறதுக்கு ஆயிரம் ரூபா போதுமா அப்போ அடுத்த மாதம் ஊழியர் எப்படி நடத்துறது கர்த்தர் நடத்துவார் ஆமே அவங்க வீட்டில் கோழி இருந்தான் அந்த கோழி எல்லாம் பெருக்கிறதுக்கு ஒரு அம்மா இருக்காங்க வயசான பாட்டி அம்மா அந்த பாட்டி அம்மா தொடக்கத்தில் பெருக்கிக்கிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு அவங்க தொடக்கத்தில் ஏதோ சிக்குச்சான் அது எடுத்து பார்த்தா என்னவோ மின்னிக்கினே இருந்துதான் இது பார்த்தா ஏதோ ஒரு ஒரு என்னது ஒரு கோல்டு மாதிரி தெரிஞ்சுதான் உடனே அவங்க என்ன வந்தாலும் இது பாஸ்டர் கிட்டே கொண்டாந்து கொடுத்தாங்க ஏன்னா அவங்க பாஸ்டர் கண்ட்ரோலில் தான் இருக்காங்க பாஸ்டர் கிட்டே கொண்டாந்து கொடுத்தாங்களாம் இந்த மாதிரி நல்ல விசுவாசம் இங்கே இருக்கிறாங்க ஆமே அவங்க பாஸ்டர் கிட்டே கொண்டாந்து கொடுத்தாங்களாம் பாஸ்டர் பார்த்தா தான் அதுவும் பார்த்தா கோல்டு மாதிரி இருக்குது அங்கே போய் இருக்கிற பக்கத்து கடையில் போய் கேட்டால் கோல்டு தான் சார் இதுக்கு உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா கிடைக்கும் அப்படின்னா ஆமே ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தானா அந்த கடைக்கார அப்போ அந்த ஆயிரம் ரூபா எடுத்துக்கணும் அப்போ தொடப்பத்துலேருந்து கூட கருத்து காசு கொடுக்கும் அது இல்லையா தொடப்பத்தில் பெருக்கும் போது கூட கருத்து காசு கொடுக்கும் சரி இந்த மாதம் முடிஞ்சு அடுத்த மாதம் என்ன நடக்க போகுது எப்படி நடத்துகிறார் பார்க்கலாம் அடுத்த மாதம் எப்படி நடத்துகிறார் அடுத்த மாதம் என்னமா அவர் அர்ஜெண்டாக காலையில் பாத்ரூம் போகிறதுக்கு ஒரு மைதானத்தில் ஓடின்னு இருக்கிறாரா ஓடிட்டு இருக்கும்போது அவர் காலில் என்னோ ஒன்று குத்திக்கிச்சா முள் மாதிரி காலில் முள் மாதிரி ஒன்று குத்திக்கிச்சான் அப்போ அதை எடுத்து என்னன்னு பார்த்தா இந்த காதில் இந்த காதில் போடுற அந்த திருவாணி இப்போ போடுறது மாதிரி இல்லை அப்போல்லாம் அப்போல்லாம் சவுண்டாக போடுவாங்க சாலிடாக போடுவாங்க அதனால் இப்படி ஒரு திருவாணி அவர் காலில் குத்திக்கிச்சான் அந்த காலில் இல்லை செருப்பில் அப்புறமா அதை எடுத்து பார்த்தா இதனும் கோல்டு பெருகுது திரும்பி அதே கடைக்காரங்கிட்ட போய் கொடுத்தா இது கோல்டு தான் சார் இதுக்கு ஆயிரம் ரூபா கிடைக்கும் நானும் ஆமே அடுத்த நாள் கர்த்தர் ஆயிரம் ரூபா அடுத்த மாதம் கர்த்தர் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தாரோ ரெண்டு மாதம் கர்த்தர் அப்படி தான் நடத்தினார் எங்கே வேணா கர்த்தர் கொடுப்பார் அவர் சொல்கிறார் நாங்கள் கர்த்தரை நம்பியிருக்கோம் மூணாவது மாதம் என்ன ஆச்சான் தெரியுமா இந்த அம்மா ரெண்டு மாதம் தசம் பாங்க கொடுக்காம ஆட்டம் கண்டுடிச்சான் மூணாவது மாதம் ஓடி வந்து பாஸ்டர் என்ன மன்னிச்சுக்கோங்க நானே உங்களை விட்டு போய் படாத பாடுபட்டேன் இந்த ரெண்டு மாதம் தசம் பாங்க கொடுக்காம படாத பாடுபட்டேன் முழங்கால் படிட்டு என்ன மன்னிச்சுக்கோங்க தயவு செய்து இந்த தசம்பு பாகத்தை வாங்கிக்கோங்கன்னு வந்து கொடுத்தாங்களாம் லே லூயா இதாங்க ஆண்டவர் இதான் ஆண்டவர் லே லூயா ஆகவே கடிந்து கொண்டு புத்தி சொன்ன போயிடுவாங்கன்னு நினைக்கக்கூடாது கடிந்து கொள்ள வேண்டிய இடத்துல கடிந்து கொள்ளணும் ஆகவே புத்தி சொல்லணும் அதாவது மொத்தத்தில் அவங்கள கத்திரண்டை நடத்தணும் இப்போ நீங்கள் ஒருத்தரை கூட்டிகிட்டு வந்திருப்பீங்க நீங்கள் ஒருத்தரை கூட்டிகிட்டு உங்களை விட அவங்க நல்லா வரணும் அப்படி தான் நீங்கள் நினைக்கணும் உங்களை விட அவங்க நல்லா கத்தருக்குள்ள உறுதியாக இருக்கணும் நீங்கள் அதை பற்றி பொறாமப்படக்கூடாது ஏன்னா அவங்க அவங்க வாஞ்ச அவங்க உங்களை விட அதிகமாக கத்தரை தேடி உங்களை விட மேலே வந்துட்டாங்க ஆகவே கடிந்து கொண்டு என்ன பண்ணோம் சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் ஜாக்கிரதையா சிறுவத்தனத்தை 
பிரசங்கம் பண்ணி எல்லா நீடிய சாந்தத்தோடும் உபதேசத்தோடும் கண்டனம் பண்ணி கடிந்து கொண்டு புத்தி சொல்லு ஆமே ஆமா அந்த பாசி இன்னொன்று கூட சொன்னார் அது ஃபுல்லாக எனக்கு தெரியல அதாவது ஆள் இறந்து போயிட்டா அந்த காலத்தில் இப்படி பாடுவாங்களா அது ரெண்டு தான் ஞாபகம் அது நிறைய பாட்டு சொன்னார் வயசானவங்கெல்லாம் அந்த அந்த டெட் பாடி கிட்ட போய் இப்படி பாடுவாங்களாம் கத்திரிக்காய் எங்களுக்கு கைலாசம் உங்களுக்குன்னு வாங்க கத்திரிக்காய் எங்களுக்காம் கைலாசம் அவருக்காம் யாருக்கு ஆமாம் போயிட்டு வரும் பாவக்காய் எங்களுக்கு பரலோகம் உங்களுக்கு அப்படின்னு பாடுவாங்க அதாவது இந்த அது ஒப்பாரி பாட்டு ஒப்பாரி பாட்டு இப்படி பாடுவாங்க கத்திரிக்காய் எங்களுக்கு கைலாசம் உங்களுக்கு பாவக்காய் எங்களுக்கு பரலோகம் உங்களுக்கு இன்னும் ரெண்டு மூணு காய் சொன்னாங்க எனக்கு மறந்து போச்சு நான் நீ நான் இதை சொல்லுவேன்னு நினைக்கல அந்த பாஸ்டரை பற்றி நான் சொன்னதுனால சொல்கிறேன் ஆகவே அதெல்லாம் சிந்திக்கக்கூடிய சில காரியங்கள் மக்கள் இந்த காலத்திலிருந்தே பரலோகம் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு உணர்வு இருக்குது இந்த ஊல இந்த பூமியை விட்டு போனால் ரெண்டு இடத்துக்கு தான் போவோம் ஒன்று பரலோகம் இல்லைன்னா பாதாளம் ஆகவே இது இந்த அறிவு ஓரளவுக்கு எல்லா மக்களுக்கும் இருக்குது ஆனால் அது இருந்தும் தெரிஞ்சும் துணிகரமாக நடந்து கொண்டு இருக்கிற நிலைமை தான் இருக்கிறது ஆகவே தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் கடிந்து கொண்டு புத்தி சொல் புத்தி சொல்லணுங்க நம்ம வாய் வச்சு சும்மா இருக்கக்கூடாது வாயில் நல்ல வார்த்தைகள் வரணும் கத்துடைய வார்த்தைகள் என்ன பண்ணணும் நீ சொல்லணும் புத்தி சொல்லணும் ஆமேல் ஆமேல் அடுத்தது ரோமர் பன்னெண்டு எட்டு பாருங்க ரோமர் பன்னெண்டு எட்டு பிள்ளைங்களுக்கு புத்தி சொல்லணும் உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு புத்தி சொல்லணும் உங்களோட நண்பர்களுக்கு புத்தி சொல்லணும் எல்லாருக்கும் புத்தி சொல்லணும் ரோமர் பன்னெண்டு எட்டு பாருங்க ரோமர் பன்னெண்டு எட்டு புத்தி சொல்லுகிறவன் புத்தி சொல்லுகிறதிலும் தரித்திருக்க கடவன் பகிர்ந்து கொடுக்கிறவன் புத்தி சொல்றவன் புத்தி சொல்லத்தில் தரித்திருக்க கடவன் உடர்ந்து புத்தி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்காக தான் கருத்தை நம்ம தெரிந்து கொண்டு இருக்கிறார் உன் வாழ்க்கையில் கருத்தர் உனக்கு செய்ததை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அது பாருங்க அது ஒரு திடப்படுத்தும் தைரியப்படுத்தும் ஆமே நீ புத்தி சொல்றது இன்னொருத்தரை திடப்படுத்தும் தைரியப்படுத்தும் ஒவ்வொரு சாட்சிகளும் கேளுங்க ஒவ்வொரு சாட்சிகளை கேட்கும் பொழுது அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லுவாங்க ஆலயத்துக்கு போனால் ஒரு பிராமின் சகோதரி ரட்சிக்கப்பட்டு அவங்க சாட்சி சொன்னதை கேட்டார் ஆலயத்துக்கு போகிறதுக்கு அவங்களுக்கு அவ்வளோ தடை வீட்டில் அவ்வளோ தடை இருந்தாலும் ஆலயத்தில் வந்து கத்துடைய வார்த்தை வரும்போது அந்த தடையை மீறி ஆலயத்துக்கு வருவாங்களாம் ஆலயத்துக்கு வந்து கத்துடைய வார்த்தை வந்த வந்து அதிகமாக தடை நடைவாங்களாம் அதிகமாக பெல்ல நடைவாங்களாம் நிலுவையா வார்த்தை கத்தருடைய வார்த்தை அதனால கத்துடைய வார்த்தையை நீ சும்மா வச்சுட்டு கூடாது நீ புத்தி சொல்லணும் பிள்ளைங்களை கூப்பிட்டு புத்தி சொல்ல ஆமே நண்பர்களை கூப்பிட்டு புத்தி சொல்ல உறவினர்களை கூப்பிட்டு புத்தி சொல்ல நான் ஏன் இப்படி போறேன் நான் ஏன் இப்படி கத்தர் ஆராதிக்கிறேன் கத்தர் எவ்வளவு நல்லவர் அவருடைய மகத்துவங்களை சொல்லு அவருடைய அற்புதங்களை சொல்லு அவருடைய நாமத்தை சொல்லு அமேன் லூவியா ஸ்தோத்திரம் என்னென்ன புத்தி சொல்லணும் அப்படின்னு பைபிளில் நிறைய சொல்லியிருக்கு சிலதை உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அப்போஸ்தில் ரெண்டு நாற்பது அப்போஸ்தில் ரெண்டு நாற்பது படிங்க அப்போஸ்தில் ரெண்டு நாற்பது இன்னும் அநேக வார்த்தைகளாலும் சாட்சி கூறி மாறுபாடுள்ள இந்த சந்ததியை விட்டு விலகி உங்களை ரட்சித்து கொள்ளுங்கள் என்றும் புத்தி சொன்னான் மாறுபாடுள்ள இந்த சந்ததியை விட்டு விலகி உங்களை ரட்சித்து கொள்ளுங்கள் அசுத்தமாக வாழுங்க சேர்ந்து அப்படியே நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரே பயிருக்கும் சொல்லாதீங்க இல்லை இல்லை நான் ஒரு கத்துடைய பிள்ளை நான் வித்தியாசமாக தான் இருப்பேன் இல்லையா ஆமாம் மறுபாடுள்ள இந்த சந்ததியை விட்டு விலகி உங்களை ரட்சித்து கொள்ளுங்கள் என்று புத்தி சொல்லணும் சப விசுவாசியாக இருந்தேன்னா அந்த சந்ததியோடு அப்படியே இருக்க முடியாது நீ விலகி உன்னை ரட்சித்து கொள்ளணும் அல்ல இல்லையா நீ உன்னை ரட்சித்து கொள்ளணும் மற்றவங்களுக்கும் புத்தி சொல்லணும் மறுபாடுள்ள இந்த சந்ததியை விட்டு விலகி உங்களை என்ன பண்ணுங்க 
ரட்சித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று புத்தி சொல் ஆமை அதுக்கப்புறம் அப்போஸ்தலர் பதிமூணு நாற்பத்தி மூணு அப்போஸ்தலர் பதிமூணு நாற்பத்தி மூணு படிங்க ஜபகாலயத்தில் கூடின சபை சபை கலைந்து போன பின்பு யூதரிலும் யூத மார்க்கை தமைந்த பக்தியுள்ளவர்களிலும் அநேகர் பவுலையும் பர்ணபாவையும் பற்றி பின்பற்றினார்கள் அவர்களுடனே இவர்கள் பேசி தேவனுடைய கிருபையினாலே நிலை கொண்டிருக்கும்படி அவர்களுக்கு புத்தி சொன்னார்கள் தேவனுடைய கிருபையில நிலை கொண்டிருக்கும்படி அவர்களுக்கு புத்தி சொன்னார் கிருபையில நினைச்சிருங்க உங்க கிரியல இல்ல கிரிய செய்யணும் ஆனா உங்க கிரியைகளில் அல்ல கிருபையில நினைச்சிருங்க மூணு மணி நேரம் ஜோமன் ஆண்டவர் அதனால இதை தரணும் நான் நாற்பது நாள் உபாசம் இருந்த ஆண்டவர் அதனால இதை தரணும் அப்படி இல்லை அதெல்லாம் நல்ல கிரியைகள் அதெல்லாம் செய்யணும் உபாசம் இருக்கணும் ஜோம் பண்ணணும் எல்லாம் செய்யணும் ஆனால் அதை வச்சு ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கக்கூடாது எப்படி தரணும் கிருப லூயா கிருபையில் நிலைத்திருங்க எப்போதும் கிருப சொன்னாங்க பாருங்க சாட்சி என் பையன் பட்டம் வாங்கணும் எல்லாமே கிருப தான் ஆமே அப்ப அற்புதமா அதாவது வெளி தேசத்துல என்ன பண்ணாங்களாம் அவன் பேரை சொல்லி ஃப்ரம் இந்தியா ஃப்ரம் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொன்னாங்க எவ்வளோ சந்தோஷம் ஆகவே தேவன் அப்படி உயர்த்தினார்கள் எல்லாம் கிருப இல்லை லூயா ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர் உறுதியை பிடித்து கொடுங்க அப்படி கிருப இல்லை நிலைத்திருக்கு உங்கள் 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 சுயத்துலையோ உங்களுடைய கிரியையிலையோ நிலைத்திரு கிரிய செய்யணும் ஆனால் ஜபம் பண்ணணும் உபாசம் இருக்கணும் தான தர்மம் பண்ணணும் எல்லாம் பண்ணணும் ஆனால் அதில் நிலைச்சிருக்காதீங்க எதில் என்ன வச்சிருக்கணும் கிருப ஆமே நான் இல்லை என் பேலன் இல்லை என் தாளந்து இல்லை எல்லாம் கிருப இல்லை லூயா அப்படி கிருப இல்லை நிலைச்சிருங்க அப்படி புத்தி சொல்லணும் அமே அப்படி பார்த்தவங்களுக்கு புத்தி சொல்லணும் அதாவது சிலர் என் படிப்புனால நல்லா ப நல்லா படித்து நல்லா வந்துட்டேன் இல்லைன்னா சிலர் திற என் திறமையினால நல்ல இந்த இதெல்லாம் ஜெயிச்சு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது எப்போ ரொம்ப ஜெயிச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் இதெல்லாம் கிருப கத்தரவன் கொடுத்த கிருப உன்னை விட திறமைசாலிங்களாம் இருந்தாங்கள்ல அதை விட நீ ஜெயிச்சேன்னு அது கத்தர் உன்னை கொடுத்த கிருப அது எப்போது உணர்ந்து கத்தருக்கு நன்றி சொல் அப்படின்னு அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் லூயா புத்தி சொல்லணும் அப்படி சொன்னாதான் மக்களுக்கு புரியும் அப்போதான் அவங்க திருந்துவாங்க சரிஞ்சு சரி போடுவாங்க ரெண்டு காரியம் நடக்கும் புத்தி சொல்லும் போது என்ன நடக்கும் ஒன்று மறந்துடுவாங்க இல்லைன்னா இருதயம் கடினப்பட்டு உங்களுக்கு விரோதமாக எழுப்புவாங்க பரவாயில்ல பரவாயில்ல கத்தை நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார் என்ன பண்ணணும் புத்தி சொல்லு லூயா ஆமாம் புத்தி சொல்லு புத்தி சொல்லு அதுக்கப்புறம் கொலோசியர் ஒன்று இருபத்தி எட்டு கொலோசியர் ஒன்று இருபத்தி எட்டு படிங்க கொலோசியர் ஒன்று இருபத்தி எட்டு எந்த மனுஷனையும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேறினவனாக நிறுத்தும் படிக்கு அவரையே நாங்கள் அறிவித்து எந்த மனுஷனுக்கும் புத்தி சொல்லி எந்த மனுஷனுக்கும் எல்லா ஞானத்தோடும் உபதேசம் பண்ணுகிறோம் நோக்கமா இருக்கணும் புத்தி சொல்லணும் அந்த புத்தி சொல்றது நோக்கம் என்னன்னா எந்த மனுஷனும் கிறிஸ்துக்குள்ள தேறினவனா கொண்டு வரணும் நானும் கிறிஸ்துக்குள்ள தேறினவனா வரணும் ஆகவே நான் கற்றுக்கொண்ட எல்லாவற்றையும் நான் நான் கிறிஸ்துக்குள்ள தேறினவனாக வர்றதுக்கு எதெல்லாம் கற்றுக்கொண்டேனோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணும் ஆமா அடுத்தவனுக்கு சொல்லி புத்தி சொல்லி அவனையும் கிறிஸ்துக்குள்ள தேறினவனாக கொண்டு வர நிலை நிறுத்த பிரயாசப்படும் நம்மளும் கிறிஸ்துக்குள்ள தேறி வரணும் மற்றவங்களுக்கும் சொல்லணும் எல்லாம் பாஸ்டர் தான் செய்வார்னு கூடாது பாஸ்டருக்கு அவருக்கு கருத்தர் கொடுத்த வேலையை அவர் செய்வார் உங்களுக்கும் வேலை இருக்கு எல்லா விசுவாசிகளுக்கும் வேலை இருக்கு வாய் கூட்டிட்டு இருக்கூடாது வாய் பயன்படுத்தும் கருத்தருக்கா அமேன் கர்த்தரை பற்றி பேசுறதுக்காக புத்தி சொல்றதுக்காக ஆமேல் ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது அப்போஸ்தலர் பதினாலு இருபத்தி ரெண்டு அப்போஸ்தலர் பதினாலு இருபத்தி ரெண்டு 
படிங்க சீஷருடைய மனதை திடப்படுத்தி விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்கும்படி அவர்களுக்கு புத்தி சொல்லி புத்தி சொன்னாங்க அதாவது முன்னாடி உள்ள பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ரெண்டு வசனம் முன்னாடி படிமா பின்பு அந்தியோகியாவிலும் இக்கோனியாவிலும் இருந்து சில யூதர்கள் வந்து ஜனங்களுக்கு போதனை செய்து பவுளை கல்லெறிந்து அவன் மறித்து போனான் என்று எண்ணி அவனை பட்டணத்துக்கு வெளியே இழுத்து கொண்டு போனார்கள் சீஷர்கள் அவனை அதாவது சீஷர்கள் அவனை சூழ்ந்திருக்கையில் சீஷர்கள் அவனை சூழ்ந்திருக்கையில் அவன் எழுந்து பட்டணத்திற்குள் பிரவேசித்தான் மறுநாள் அதாவது அடிச்சு போட்டான் பவுல் என்ன பண்ணாங்க இதுக்காக சுவிசேஷம் அறிவித்ததுனால ஆண்டோருக்கு ஊழியம் செய்ததுனால பவுல் அடிச்சு போட்டாங்க எப்படி அடிச்சு போட்டாங்க செத்துட்டான்னு நினச்சி அப்படியே போட்டு கல் எறிந்து அவன் செத்துட்டான் போதும் இனிமேல் அடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க போட்டு வந்தாங்க அவங்க போன பிறகு சீஷருங்க போனாங்க அவங்கள சூழ்ந்து நின்றாங்க சீஷர்கள் சூழ்ந்து நின்றார்கள் நிற்கை சீசல் சூழ்ந்து நின்று என்ன பண்ணியிருப்பாங்க வேடிக்கை பார்த்துருப்பாங்களா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஜோம் பண்ணியிருப்பாங்க லோயா ஜபத்தை கேட்டு கத்தர் வெள்ளப்படுத்தினார் ஜப் ஜபத்தை கேட்டு கத்தர் சுகப்படுத்தினார் ஜெகத்தை ஜபத்தை கேட்டு கத்தர் உயிர்ப்பித்தார் இப்போ நல்லா சுகமாயிட்டாங்க எழும்புனாங்க போனாங்க அடுத்த இடத்துலக்கு போனாங்க இந்த இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க சீஷர்களுடைய மனதை திடப்படுத்தி இவங்க திடப்படுத்துறாங்க மத்த சீசருக்கு தைரியமா இருக்கு ஆக்சுவலா சீசருங்க தான் என்ன பண்ணும் இவங்களுக்கு பிரதர் தைரியமா இருங்க அவங்களுக்கு நாங்க உங்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் அப்படிதான் இவங்க சொல்லியிருக்கிறோம் அதுக்கு பதிலாக இவங்க என்ன பண்றாங்க இவங்க பாதிக்கப்பட்டவங்க இங்க வந்து சீசருங்க மனதை என்ன பண்றாங்க திடப்படுத்தி என்ன பண்றாங்க விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்கும்படி புத்தி சொல்லுங்க விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்கும்படி புத்தி சொல்லுயா ஆமேல் விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்கணும் நான் சொன்னேன்ல அதே பாஸ்டர் இன்னொரு சாட்சி சொன்னார் அவர் இன்னொரு பாஸ்டர் குறித்து சாட்சி சொன்னார் அந்த பாஸ்டர் கன்வென்ஷன் கூட்டத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிறார் அவர் காரில் கன்வென்ஷன் கூட்டத்தில் பிரசங்கம் பண்ணுறதுக்காக காரில் போயிட்டு இருக்கிறார் வழியில் ஒரு காடு அந்த காடை கடந்து தான் அங்கே போனோம் அவ அந்த காட்டில் போகும்போது கார் நின்று போச்சான் கார் நின்று போச்சான் டிரைவர் இறங்கி அங்கெல்லாம் சுற்றி பார்க்குறாரோ காரில் என்ன ப்ராப்ளம் இல்லை கார் நின்று போச்சு காரில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை பெட்ரோல் இல்லை காரில் பெட்ரோல் இல்லை இப்போது எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தாங்களா பெட்ரோலுக்கு பக்கத்தில் எங்கேயோ வழியை இல்லை இப்போ வாங்கிறதுக்கு வழி இல்லை அப்போ அந்த டிரைவர் சொன்னாரா ஐயா நீங்கள் கூட்டத்துக்கு போக முடியாது அதுதான் கூட்டத்தில் போய் பிரசங்கம் பண்ணுமோ நீங்கள் கூட்டத்தில் போக முடியாது அதாவது நம்ம கூட இருக்கிறவங்க அவிசோத வார்த்தையை தான் பேசுவாங்க இந்த ஐயா என்ன பண்ணாரா அங்கே தண்ணி இருக்குதான் அவர் என்ன சொன்னாரா இந்த பத்து லிட்டர் கேன் எடுத்துகிட்டு போய் அதில் ஃபுல்லாக தண்ணி ரொப்பிட்டு வாங்க அது தண்ணி ரொப்பிட்டு வாங்க டிரைவர் அப்புறமா அந்த பெட்ரோல் டேங்கில் ஊற்றுனாராம் அந்த பெட்ரோல் டேங்கில் பத்து லிட்டர் தண்ணி ஊற்றிட்டாங்க பாஸ்டர் சொன்னார்னு பத்து லிட்டர் ஊற்றிட்டாங்க ஊற்றிட்டு பாஸ்டர் ஜோம் பண்ணார் ஆண்டவரே நான் கன்வென்ஷன் கொடுத்து போனேன் நிறைய மக்களுக்கு நான் என் ஆசீர்வாதமாக பயன்படுத்தேன் இந்த கார் ஓடல் பாஸ்டர் ஜோம் பண்ணார் ஆமே ஜோம் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணினாராம் ஸ்டார்ட் பண்ணினா கார் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஆமே ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு ஓடிட்டு இருக்குதான் ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் முப்பது நாற்பது கிலோமீட்டருக்கு போகணுமா ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் போனோடனே டிரைவர் சொல்கிறானா சார் ஐயா நம்ம காரு நீங்கள் நம்ம தனி ஊற்ற சொன்னோம் அது பெட்ரோலில் மாதிரி ஓடிட்டு இருக்குது ஐயா அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் பா அந்த டிரைவர் சொன்னாங்கன்னா நான் கொஞ்சம் நிறுத்தி அது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கட்டுமானு கேட்டாங்க நிறுத்தாத நிறுத்தாத நேர கன்வென்ஷன் வரைக்கும் ஓட்டு அப்படின்னு சொல்லி நேர கன்வென்ஷன் வரைக்கும் ஓட்டினோடனே பாஸ்டர் பிரசங்கம் பண்ண போயிட்டாராம் பாஸ்டர் பிரசங்கம் பண்ண போயிட்டு திரும்பி வந்த டிரைவர் அதுக்குள்ள இந்த ஊத்தின தண்ணி நான் சின்ன தருந்து பார்த்தார் 
திறந்து பார்த்தா பத்து லிட்டர் தண்ணி அப்படியே இருக்குதான் பத்து லிட்டர் தண்ணி அப்படியே இருக்குதான் அப்போ என்னாச்சு காரு பாஸ்டருடைய விசுவாசத்தில் தான் ஓடிச்சான் இல்லை லூயா விசுவாசத்தில் எதையும் செய்ய முடியும் தண்ணியில் ஓடல காரு தண்ணி அப்படியே இருக்குது பத்து லிட்டர் கார் எப்படி ஓடிச்சு விசுவாசத்தில் ஓடிச்சு இதெல்லாம் நடக்குங்க கர்த்தர் மேலே உள்ள விசுவாசம் இருந்தால் எதையும் செய்யலாம் இல்லை லூயா ஆமாம் அவர் சொல்கிறார் விசுவாசத்தில் நான் எத்தனையோ காரியம் செய்திருக்கிறேன் அந்த பாஸ்டர் ஒரு கன்வென்ஷன் கூட்டம் அவர் நடத்திட்டு இருக்கிறாரா அவர் நடத்திட்டு இருக்கும்போது அது சொன்ன மாதிரி ஒரு கன்வென்ஷன் நடத்துறதுக்கு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே ஆகுமா அப்போ அப்போ ஊழியக்காரங்களாம் வந்திருக்காங்க அவங்களுக்குலாம் சாப்பாடு பண்ணணுமா அவர் ரெண்டு கோழி வாங்கினாராம் ரெண்டு கோழி வாங்கி ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக அவரே அதை கிளீன் பண்ணிட்டு இருந்தாராம் அதை கிளீன் பண்ணி அதாவது கூட்டம் முடிஞ்சு ஊழியக்கார் போடும் காலையில் சாப்பாடுக்கு தான் கோழி சாயந்தரம் சாப்பாட்டுக்கு காசு இல்லை புரியுதுங்களா அப்படி தான் கூட்டம் நடக்குது அதுக்கப்புறம் ஊழியக்காரங்க முடிச்சுட்டு போகும்போது அவங்களுக்கு கையில் என்ன பண்ணணும் காசு கொடுத்து அனுப்பணும் பஸ் பேர் கொடுத்து அனுப்பணும் ஆகவே இதெல்லாம் கத்தர் பார்த்துக்குவாருன்னு செய்துட்டு இருக்கிறாராம் இந்த கோழி என்ன பண்ணுறாராம் கிளீன் பண்ணி அந்த இறப்பை என்ன ஒரு ஹார்டாக இருக்கலாம் என்ன இது ஹார்டாக இருக்குன்னு சொல்லி திறந்து பார்த்தாராம் திறந்து பார்த்தா அதுக்குள்ளே ஒரு டாலர் இருக்கலாம் எந்த டாலர் ஒரு டாலர் இருக்கலாம் இந்த டாலர் ஒரு கோல்டு டாலர் கோல்டுன்னு இவருக்கு தெரியுது ஆனாலும் கோல்டுன்னு இவர் சொல்ல முடியாதுல்ல நேராக அந்த கடைக்காரண்டு போய் ஐயா இது சூப்பர் கோல்டு அப்படின்னா இது ரொம்ப காஸ்ட்லி கோல்டு உங்களுக்கு இதுக்கு நாலாயிரம் ரூபா கொடுக்குறேன் நானும் இல்லை இல்லையா நாலாயிரம் ரூபா கொடுத்தானா ஃபுல்லாக கன்வென்ஷன் நடத்தி ஊழியக்காரங்களுக்கெல்லாம் சந்தோஷமாக காசை கொடுத்து அனுப்பணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் விசுவாசம் இருந்தால் எதையுமே செய்யலான்றார் ஆமாம் ஆமாம் கத்தரை விசுவாசிங்க கத்தரை நடத்துவார் நம்ம இப்போ இனிமேலாம் அதில் தான் போனோம் ஃபெய்த்தில் போனோம் விசுவாசத்தில் நிறைய திருந்தெடுத்து இல்லை இல்லையா ஆமாம் அதாவது நம்ம செய்கிறது பெரிய தப்பு என்னென்னா நெகட்டிவாக பேசுகிறோம் நெகட்டிவாக பேசுகிறோம் இப்படி ஆகி இப்படி ஆகி இப்படி ஆகி இப்படி ஆகி இப்படி ஆகி அப்படி ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி பேசக்கூடாது கத்தர் விடுதலை கொடுப்பார் கத்தர் சோம் கொடுப்பார் கத்தர் அற்புதம் செய்வார் கத்தர் கைவிட மாட்டார் இல்லை லூயா இப்படி தான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் மாற்றம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் விசுவாசம் தான் அதாவது ஒருத்த முடியாமல் இருந்தால் அவங்க ஏசு கிட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க கொண்டு வரும்போது அங்கே கூட்டமாக இருந்தது அது உள்ளே போக முடியல என்ன பண்ணாங்க மேலே ஏறினாங்க குறையை பிரித்தாங்க இறக்கினாங்க ஆண்டவர் எதை கண்டார் யாருடைய விசுவாசத்தை அவன் படுத்துட்டு இருக்கிறவனுக்கு ஒரு விசுவாசம் அவனுக்கு ஒன்றுமே முடியல இந்த கொண்டு வந்தவங்களுடைய விசுவாசத்தை கண்டார் பொதுவாக வியாதியாக இருக்கிறவங்களுக்கு விசுவாசம் அவ்வளோ வர உங்களுக்கு விசுவாசம் வரணும் கூட இருக்கிற உங்களுக்கு விசுவாசம் வரணும் அமேன் ஒரு பாட்டு பாடுவாங்க என் தேவனால் நான் உயர்வுவேன் என் தேவனால் நான் பெருகுவேன் நிச்சயம் நடக்கும் நிச்சயம் நடக்கும் சுற்றி உள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும் அமேன் நிச்சயம் நடக்கும் நிச்சயம் நடக்கும் சுற்றி உள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும் நீ விசுவாசத்தினால் நடக்கும் உன் கூட இருக்கிறவங்களாம் விசுவாசம் பார்த்தா டிரைவர் சொன்னார் கன்வென்ஷனுக்கே போக முடியாது ஆண்டர் விசுவாசத்தில் கார் என்ன பண்ணிட்டாரு கன்வென்ஷன் வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டார் லே லூயா சுற்றி உள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும் அந்த டிரைவர் அதுக்கப்புறம் ரசிக்கப்பட்டு இருப்பாராக இருக்க மாட்டாரா அவர் ரசிக்கப்பட்டவரோ ரசிக்கப்பட்டாரோ தெரில நிச்சயமாக ரசிக்கப்படாதவனா இருந்தால் தான் என்ன பண்ணியிருப்பான் அற்புதங்களே எதுக்கு தான் தெரியுமா மற்றவங்க ரசிக்கப்படுது நீங்கள் கத்திரத்தில் விசுவாசம் வைப்பதற்கு அதனால் நல்ல கத்திரை விசுவாசிங்க அமையன் விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்கும்படி சொல்லுங்க யார் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் ஐயோ பாவம் அப்புறம் என்ன அப்புறம் என்ன அப்புறம் என்ன அப்புறம் என்ன இப்படியே போகக்கூடாது இப்படி போனோம் இல்லை இல்லையா கர்த்தர் இருக்கிறார் நடத்துவார் ஆசீர்வதிப்பார் உயர்த்துவார் ஆமை ஆளாக்குவார் 
லூயா இப்படி பேசுங்க நிறைய சாட்சிகளை கேளுங்க நிறைய சாட்சிகளை சால்வேஷன் டிவியில் நல்ல நல்ல சாட்சிகள் சொல்கிறாங்க கேளுங்க இது ஜாய் டிவியில் என்ன பண்ணுறாங்க சாம்பலிலிருந்து சிங்காரம்ன்றாங்க அதில் சாட்சி இருக்குது அதே மாதிரி ஏஞ்சல் டிவியில் என்ன பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க கர்த்தர் நல்லவர் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராமில் அவங்க சாட்சி கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி சாட்சிகளை கேளுங்க விசுவாசம் வெல்லப்படும் ஆமே கிரைஸ்ட் காலிங்னு இதில் யூடியூப்பில் கிரைஸ்ட் காலிங் பயங்கர சாட்சி அந்த சாட்சியெல்லாம் கேட்டு பாருங்க கிரைஸ்ட் காலிங் அப்படின்னு போடுங்க யூடியூப்பில் போட்டு பாருங்கள் எல்லாமே சாட்சி தான் என்ன பிரசங்கமே கிடையாது எல்லாமே சாட்சி தான் பயங்கரமாக இருக்கு ஒவ்வொருத்தர் வாழ்க்கையிலையும் கர்த்தர் செய்து கே இதெல்லாம் கேட்க தான் விசுவாசம் எப்படி வரும் கேள்வினால் வரும் கேள்வி எப்படி வரும் தேவனுடைய வசனத்தினால் தேவனுடைய வசனத்தை பேச பேச தான் விசுவாசம் வரும் ஆகவே விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்கும்படி அவளுக்கு புத்தி சொல்லுங்க கிருபையில் நிலைத்திருக்கும்படி புத்தி சொல்லுங்க விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்கும்படி புத்தி சொல்லுங்க ஆமேன் ஆமாம் அடுத்தது ஒன்று தசுள நிற்கிற அஞ்சு பதினாலு ஒன்று தசுள நிற்கிற அஞ்சு பதினாலு மேலும் சகோதரரே நாங்கள் உங்களுக்கு போதிக்கிறது என்னவென்றால் ஒழுங்கில்லாதவர்களுக்கு புத்தி சொல்லுங்கள் திறனற்றவர்களை தேற்றுங்கள் பலவீனரை தாங்குங்கள் எல்லாரிடத்திலும் நீடிய சாந்தமாயிருங்கள் ஒழுங்கில்லாதவங்களுக்கு புத்தி சொல்லுங்க திடனற்றவர்களை தேற்றுங்கள் பலவீனரை தாங்குங்கள் எல்லாரிடத்திலும் நீதிய சாந்தமாக இருங்க ஆமே ஆண்டோருக்கு ஸ்தோத்திரம் புத்தி சொல்லுங்க யார் யாருக்கு என்னென்ன சொல்லணும் அது சொல்லணும் திடனற்றவர்களை தேற்றுங்கள் அவளுக்கு தேற்றி புத்தி சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் பலவீனருக்கு தாங்கி அவங்களுக்கு புத்தி சொல்லுங்க நீடிய சாந்தத்தோடு அவங்களுக்கெல்லாம் பேசுங்க ஒழுங்கு இல்லாதவர்களுக்கு என்ன பண்ணுங்க புத்தி சொல்லுங்க ஒழுக்கமாக நடக்கிறதுக்கு புத்தி சொல்லுங்க அமே புத்தி சொல்ல உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு உங்களுடைய உறவினர்களுக்கு உங்களுடைய குடும்பத்தவருக்கு புத்தி சொல்ல நிச்சயமாக கத்த அதன் மூலமாக கிரிய செய்வார் ஆமே லே லூயா அப்புறம் ரெண்டு தசுரன் நிற்கிற மூணு பதினாலு பதினஞ்சு ரெண்டு தசுரன் நிற்கிற மூணு பதினாலு பதினஞ்சு மேலும் இந்த நிரூபத்தில் சொல்லிய எங்கள் வசனத்துக்கு ஒருவன் கீழ்படி கீழ்படியாமற் போனால் அவனை குறித்து கொண்டு அவன் வெட்கப்படும் படிக்கு அவனுடனே களவாதிருங்கள் ஆனாலும் அவனை சத்ருவாக எண்ணாமல் சகோதரனாக எண்ணி அவனுக்கு புத்தி சொல்லுங்கள் கீழ்படியாமல் இருக்கிறவனுக்கு புத்தி சொல்லுங்க கீழ்படியாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு வசனத்துக்கு கீழ்படியாதவனுக்கு என்ன பண்ணுங்க புத்தி சொல்லுங்க வசனம் எப்படி சொல்லுது அடுத்தது <laughs> தீத்து ரெண்டு ஒம்பது பத்து தீத்து ரெண்டு ஒம்பது பத்து வேலைக்கார நம்முடைய இரட்சகராக தேவனுடைய உபதேசத்தை எல்லாவற்றிலும் அலங்கரிக்கத்தக்கதாக தங்கள் எஜமான்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்து எதிர்த்து பேசாமல் எல்லாவற்றிலும் பிரியமுண்டாக நடந்து கொள்ளவும் திருடாமல் இருந்து சகல விதத்திலும் நல்லுண்மையை காண்பிக்கவும் புத்தி சொல்லு எஜமானுக்கு உண்மையாக இருக்க சொ புத்தி சொல்லுங்க நல்லுண்மையை காண்பிக்க புத்தி சொல் எஜமானுக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்க புத்தி சொல் எஜமான் விசுவாசியாக இருந்தார் உங்கள் கம்பெனி வச்சிருக்காரு வைங்களேன் நீங்கள் அந்த கம்பெனியில் வேலை செய்கிறீங்க அந்த எஜமான் நம்ம சபைக்கு தான் வராரு நீங்களும் இந்த சபைக்கு தான் வரீங்க இங்கே வந்து அவர் சகஜமாக பேசுகிறார் உங்ககிட்ட இங்கே வந்தால் அவர் பாகுபாடே பார்க்கறதில்ல நீங்கள் அவர்கிட்ட தொழிலாளின்னு பார்க்கறதில்ல அவர் 
எம்டின்னு பார்க்கறதுல என்ன பண்ணுறாரு நல்லா பேசுகிறாரு நல்லா பழகிறாரு நல்லா பண்ணுறாரு இதெல்லாம் இங்கேயே முடிச்சுக்கணும் கம்பெனிக்கு போனால் கண் கம்பெனிக்கு போனால் என்னது அவர் எம்டி நீங்கள் என்னது தொழிலாளி உங்கள் வேலையை நீங்கள் பார்க்கணும் உங்கள் வேலையை பார்க்காம நீங்கள் பிரதர் பிரதர்னு அவர்கிட்ட ஓடுவீங்களா சொல்லுங்க தவறு அப்போ அந்த கம்பெனிலேருந்து அவர் உங்களை எடுத்துருவார் புரியுதுங்களா நீங்கள் மட்டும் உங்கள் வேலையை செய்துக்கிட்டே இருக்கு அவர் பிரதர் தான் உங்ககிட்ட நல்லா பேசுவார் தான் ஆனால் கம்பெனியில் நீ ஒரு தொழிலாளி அவர் ஒரு முதலாளி கீழ்ப்படிங்க கனம் பண்ணுங்க நிறைய பேருக்கு அது தெரியறது இல்லை எங்கள் பிரதர் தான் அவர் அப்படின்னு வாங்க உங்கள் பிரதர் தான் ஆனால் அங்கே கம்பெனி அது மற்றவங்க முன்னாடி எப்படி இருக்கணும் ஆமாம் சாட்சியர் கவர்னமர் எஜமான் கீழ்ப்படினோம் அப்புறம் உணவு நல்ல உண்மையாக இருக்கணும் திருடாமல் இருக்கணும் கம்பெனி பொருள் ஆமாம் எப்படி அவன் எதிர்த்து பேசக்கூடாது எல்லாருக்கும் பிரிய முண்டாக நடக்கணும் பொருள் பொருள் எல்லாம் திருடிட்டு வரக்கூடாது கம்பெனி பொருள் ஒன்றுமே வீட்டுக்கு வரக்கூடாது ஆஃபீஸ் பொருள் வீட்டுக்கே வரக்கூடாது இதெல்லாம் கவனமாக இருக்கணும் அமேன் ஆமேன் ஸ்தோத்ரம் ஸ்தோத்ரம் அதுக்கப்புறம் அடுத்தது ஒன்றுத்தி முத்தி அஞ்சு ஒன்று ரெண்டு ஒன்றுத்தி முத்தி அஞ்சு ஒன்று ரெண்டு முதிர் வயதுள்ளவனை கடிந்து கொள்ளாமல் அவனை தகப்பனை போலவும் பாலிய புருஷரை சகோதரரை போலவும் முதிர் வயதுள்ள ஸ்திரீகளை தாய்களை போலவும் பாலிய ஸ்திரீகளை எல்லா கற்புடன் சகோதரிகளை போலவும் பாவித்து புத்தி சொல்லு எல்லாருக்கும் புத்தி சொல்லு எல்லாருக்கும் புத்தி சொல்லணும் உன்னை எப்போ கத்தர் அந்த ஸ்தானத்தில் வச்சுட்டாரோ எல்லாருக்கும் புத்தி சொல்லு முதிர் வயது உள்ளவங்களுக்கும் புத்தி சொல்லு கவனமாக புத்தி சொல்லு எல்லாருக்கும் புத்தி சொல்லும் பாலிய ஸ்திரீகளுக்கும் புத்தி சொல்லும் அவங்களுக்கு தேவையான வார்த்தைகள் தேவனுடைய வார்த்தைகளை சொல்ல அமேன் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் ஒன்னூத்தி முத்தி ரெண்டு ஒன்று நிறைய இருக்கு அதனால குறிப்பு மாத்திரம் சொல்லிட்டே போன ஒன்னூத்தி முத்தையோ ரெண்டு ஒன்று நான் பிரதானமாய் சொல்லுகிற புத்தி என்னவெனில் எல்லா மனுஷருக்காகவும் விண்ணப்பங்களையும் ஜபங்களையும் வேண்டுதல்களையும் சோத்திரங்களையும் பண்ண வேண்டும் பிரதானமாய் சொல்லுகிற புத்தி என்னவெனில் எல்லா மனுஷருக்காக ஜோம் பண்ணுங்கிற ஆகவே அப்படி புத்தி சொல் எல்லாருக்காகவும் ஜோம் பண்ணும் ஆமே ஆகவே அப்படி நீ புத்தி சொல் அதுக்கப்புறம் எபேசியர் நாலாம் அதிகாரம் ஒன்றுலேருந்து மூணில் குறித்து கொள்ளுங்க எபேசிய நாலாம் அதிகாரம் ஒன்றுலேருந்து மூணில் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்திரவான்களாய் நடக்கும்படி புத்தி சொல்லுங்க அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்திரம் எதுக்காக கத்தோன்னு அழைச்சிருக்கிறார் பாரு ஆமே அந்த அழைப்புக்கு பாத்திரவானா நடந்துக்கோ உன்னை சண்டே ஸ்கூல் எடுக்க அழைச்சிருந்தார்னா நீ சண்டே ஸ்கூல் எடு உன்னை பிரேயர் செல் நடத்த அழைச்சிருந்தாருனா நீ பிரேயர் செல் இடு உன்னை ஜோ பண்ண அழைச்சிருந்தாருனா நீ ஜோ பண்ணு ஆமே உன்னை உதவி செய்கிற உதவி ஊழியத்தில் அழைச்சிருந்தாருனா நீ உதவி பண்ணு உன்னை சுத்தப்படுத்துகிற வேலையில் அழைச்சிருந்தாருனா அதை கரெக்டாக செய் ஆமே எதுக்காக கருத்து ஒன்று அழைச்சார் உனக்கு எந்த தாளந்து இருக்குதோ அதுக்காக அதை வச்சு தான் கருத்து ஒன்று அழைக்கிறார் அதாவது அது தாளந்து கொடுத்ததே அவர் ஆகவே அந்த வேலைக்காக கற்று ஒன்று அழைக்கும் போது உனக்கு கொடுத்துருக்கிற தாளத்தில் அந்த வேலையை உண்மையாக செய் லூயா ஆமேன் அழைக்கப்பட்ட அழைவுக்கு அழைப்புக்கு பாத்திரவான்களை நடக்கும் போது புத்தி சொல் ஆமேன் அதுக்கப்புறம் அப்போஸ்தலர் பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு அப்போஸ்தலர் பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு என்ன சொல்லுது கர்த்தரிடத்தில் மன நிர்ணயமாய் நிலைத்திருக்கும்படி புத்தி சொல் கர்த்தரிடத்தில் 
அதாவது அப்போஸ்தல் பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு கர்த்தரிடத்தில் மன நிர்ணயமாய் நிலைத்திருக்கும்படி புத்தி சொல் அமே கர்த்தரிடத்தில் மன நிர்ணயமாய் பார்த்தீங்களா கர்த்தரிடத்தில் மன நிர்ணயமாய் நிலைத்திருக்கும்படி எல்லாருக்கும் புத்தி சொன்னார் கர்த்தரிடத்தில் நிலைத்திருங்க மனது உறுதியா இருங்க கர்த்தரிடத்தில் நிலைத்திருங்க என்று புத்தி சொல் அமேல் ஸ்தோத்திரம் அதுக்கப்புறம் ஒன்று குருத்தியர் ஒன்று பத்து ஒன்று குருந்தியர் ஒன்று பத்து பாருங்க ஒன்று குருந்தியர் ஒன்று பத்து ஆ ஏக மனதும் ஏக யோசனையும் உள்ளவர்களாய் சீர்பொருந்தி இருக்க புத்தி சொல்லுங்கள் பார்த்தீங்களா ஏக மனதும் பிரிவினைகள் இல்லாமல் ஏக மனதும் ஏக யோசனையும் உள்ளவர்களாய் சீர்பொருந்தி இருக்க வேண்டும் என்று புத்தி சொல்லுகிறேன் ஆகவே ஏகமானது பிரிவினைகள் இருக்கக்கூடாது ஒரே ஒரு மனம் முக்கியம் ஒரு மனதில் தான் அற்புதம் நடக்கும் விசாசி விட மாட்டான் ஒரு மனதை இப்படி ஒரு இவ்வளோ பேர் உட்கார்ந்து இருக்கும்போது ஒரு மனது தான் குழைச்சிடுவோம் ஒவ்வொருத்தர் மனது ஒவ்வொரு இடத்துல வச்சிருவோம் ஒருத்தர் வீட்டை நினைக்கி சொல்லுவோம் ஒருத்தர் ஆஃபீஸை நினைக்கி சொல்வான் ஒருத்தர் பிள்ளைங்களை நினைக்கி சொல்வான் ஒவ்வொருத்தரும் இங்கே உட்கார்ந்து தான் இருப்பாங்க ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்க ஒவ்வொன்றையும் நினைச்சு ஒவ்வொருத்தரும் மனசும் எங்கே எங்கேயோ இருக்கும் ஒன்றா இருக்காது அவங்க புத்தி சொல்லுங்க தேவ சமூகத்துக்கு வரும்போது என்ன ஒரு மனம் இல்லை லூயா ஆகவே புத்தி சொல்ல பிரிவினைகள் இல்லாமல் ஏக மனதும் ஏக யோசனையும் உள்ளவர்களாய் சீர்பொருந்தி இருக்க வேணும் அப்படின்னு புத்தி சொல் ஆமேன் ஆமாம் ஆமேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு தசுர நிற்கர் மூணாம் அதிகாரம் பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ரெண்டு தேசல நிற்கர் மூணாம் அதிகாரம் பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு படிங்க ஒருவன் வேலை செய்ய மனதில்லாதிருந்தால் ஒருவன் வேலை செய்ய மனதில்லாதிருந்தால் அவன் சாப்பிடவும் கூடாது என்று நாங்கள் உங்களிடத்தில் இருந்த போது உங்களுக்கு கட்டளையிட்டோமே உங்களில் சிலர் யாதொரு வேலையும் செய்யாமல் வீண் அலுவற்காரராய் ஒழுங்கற்று திரிகிறார்கள் என்று கேள்விப்படுகிறோம் இப்படிப்பட்டவர்கள் அமைதலோடு வேலை செய்து தங்கள் சொந்த சாப்பாட்டை சாப்பிட வேண்டும் என்று நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவினாலே அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டு புத்தி சொல்லுகிறோம் புத்தி சொல்றோம் அதாவது ஒவ்வொரு மீட்டிங்லயும் சாப்பாடு போடுறாங்க அந்த காலத்துல அப்படிதான் இருந்தது ஒவ்வொரு மீட்டிங்ல என்ன பண்றாங்க சாப்பாடு போடுறாங்க காலையில் இங்க ஒரு மீட்டிங் சாப்பாடு அப்புறம் சாயந்தரம் அங்க ஒரு மீட்டிங் சாப்பாடு மாதிரி இப்போ எல்லாம் பிரியாணி தான் இல்லையா எல்லா மீட்டிங்லையும் பிரியாணி இங்கே பிரியாணி அங்கே பிரியாணி எவ்வளோ பிரியாணி சாப்பிட்றது ஒரே பிரியாணி வேலையை போகிறதில்ல இப்போ சொல்கிற புத்தி செய் வேலை செய்ய சொல்லு வேலை செய் உங்கள் சொந்த சாப்பாடை சாப்பிடு புத்தி சொல் ஆமே சொந்த சாப்பாடு சாப்பிடு ஒவ்வொரு மீட்டிங்லயா போய் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கக்கூடாது தப்பு அது நீ போய் ஒரு வேலை செய் வேலை செய்து நீ சம்பாதிச்சு நீ பிரியாணி வாங்கி சாப்பிடு பிரியாணி வாங்கி சாப்பிட்றது தப்பு இல்லை நீ வாங்கி சாப்பிடு பிரியாணி ஆனால் வேலை செய் போய் லூவியா சோம்பேரியா அப்படியே சுத்திக்கிட்டு இருக்காத சோம்பேரியா அப்படியே சுற்றிட்டு ஒவ்வொரு இடத்துல சாப்பாடு வாங்கிட்டு இருக்காங்க சோம்பேரியா அப்படியே சுற்றிட்டு வீட்டுக்குள்ள போய் என்னது பில் கலெக்டர் போல நிற்காத இதெல்லாம் அழைப்பு கிடையாது நீ வேலை செய் சம்பாதி இந்த லூயா கர்த்தர் உன் கையின் பிரயாசத்தை தான் ஆசீர்வதிப்பார் உன்னை கர்த்தர் வேலை செய்ய உனக்கு கொடுத்துருக்கிற திறமையில் அந்த வேலையை செய் ஆமே அதில் போய் நீ சாப்பிடு வேலை செய்யறது புத்தி சொல்லு நீ நிறைய பேர் வேலை செய்யறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை தப்பு வேலை செய்யணும் ஊழியக்காரங்களும் வேலை செய்யணும் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது வேலை நான் எப்போதும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு குடும்பந்தான் அந்த ஒரு குடும்பத்தை பார்க்குறதுக்கே உங்களுக்கு முடியல அப்பா 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 தலை வெடிச்சிடும் போல இருக்குன்றீங்க எங்களுக்கு எத்தனை குடும்பம் ஏறக்குறைய நூறு குடும்பம் எப்படி இருக்கும் பயங்கரமாக இருக்கும் 
முன்னாடி மாதிரி முன்னாடியை விட இப்போ ரொம்ப ஈஸி ஆயிடுச்சு என்ன ஈஸி ஆயிடுச்சு ஒருத்தரும் வீட்டுக்கு வர்றது இல்லை அவங்க பிரச்சனையை சொல்றதுக்கு என்ன பண்ணிடுவாங்க ஈவன் டெத்து கூட ஒரு மரணம் கூட என்ன பண்ணுவாங்க அங்கிருந்து போன் அடிச்சு சொல்லுவாங்க இங்க வந்து சொல்லி என்ன ஆச்சு நீ என்ன பண்ணீங்க என்ன பண்ணணும் பாஸ்டர் கிட்ட ஆலோசனை கேட்கறதே கிடையாது அங்கிருந்து போன் அடிச்சு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பாஸ்டர் தான் ஓடணும் அதுக்கப்புறம் சிலர் ஃபோன் பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் ஆட்டோ வரதுக்கு லேட் ஆகிடுச்சு அங்கே போகிறதுக்கு ஒரு டைம் இதாக இல்லை ஏன்னா பாஸ்டர் தூங்கின்னு இருக்கிறாரா அப்படின்னு தோணும் போன் பாஸ்டர் தூங்கின்னு இருக்கிறாரா காலையில் பத்தரை மணிக்கு பாஸ்டர் தூங்கினா பாஸ்டராக இருக்க முடியுமா இவ்வளோ பெரிய சபைக்கு பாஸ்டர் இருந்து பாஸ்டர் பத்தரை மணிக்கு தூங்கின்னு இருக்க முடியுமா மக்களுக்கு நெஞ்சுக்கிறாங்க பாஸ்டர்னா தூங்கின்னு இருப்பாருங்க தூங்கின்னு இருந்தால் பாஸ்டர் இருக்க முடியுமா இவ்வளோ குடும்பங்கள் இருக்கு ஒவ்வொரு குடும்பங்களும் ஒவ்வொரு பிரச்சனை இருக்கு முன்னாடிலாம் எனக்கு என் தலை வெடிச்சிட மாதிரி இருந்தது அப்புறம் ஒரு ஊழியர்கள் சொல்லி கொடுத்தாரு நான் ஆரம்ப கால ஊழியம் செய்யும்போது நான் வீட்டுக்கே சம்பளம் கொடுக்க மாட்டேன் நான் வீடுகளுக்கு போக விசிட் பண்ணுவேன் எங்கள் பாஸ்டரோட விசிட் பண்ணும்போது அந்த வீட்டில் அந்த ஏழை ஜனங்க வீட்டில் அந்த குடிசை வீட்டில் முதல்ல தான் அடுப்பு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் உள்ள ஒரு ஒரு ரூம் மாதிரி இருக்கும் முதல்ல அடுப்பு இருக்கும் எங்கள் பாஸ்ட் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாரு முதல்ல அந்த அடுப்பை பாருங்க அடுப்பை பார்த்தா அடுப்பு பார்த்த வச்சதே கிடையாது பார்த்த வைக்கிறதுன்னா என்னது இப்போ மாதிரி ஸ்டவ் இவெல்லாம் கிடையாது என்னது விறகு அடுப்பு அங்கே பார்த்த வச்சதே கிடையாது உடனே நான் அவங்க எட்டுறான் போதே பார்த்தா அவங்க அடுப்பு பற்ற வைக்கவே இல்லை ஆனால் அவங்க சந்தோஷமாக இருப்பாங்க ஏழை ஜனங்க எப்போதும் சந்தோஷமாக தான் இருப்பாங்க ஆமேன் அவங்க சந்தோஷமாக இருப்பாங்க ஆனால் அடுப்பே பற்ற வைக்கல சாயந்தரம் நாங்கள் போகிறதே இப்போ வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு ராத்திரி ஏழு மணி எட்டு மணிக்கு போவோம் ஏழு மணி எட்டு மணிக்குன்னா அடுப்பு பற்ற வச்சு அணைச்சிருக்கணும்ல விறகு இருக்கணும் எல்லாம் இருக்கணும் அது இருக்கணும் இது ஒன்றுமே இல்லை அடுப்பு அப்படியே ஜம்முன்னு குளிர்ந்து போய் அடுப்பு இருக்கு ஒன்றுமே பண்ணலை அவங்க ரொம்ப உடனே என்ன பண்ணுவோம் ஏதாவது காசு எடுத்து கொடுங்க இப்படியே கொடுத்துட்டு கொடுத்துட்டு எனக்கு கடைசியில் போய் ஹோட்டலில் போய் ஒரு தோசை சாப்பிட்றதுக்கு எனக்கு மனசு வராது ஏன்னா ஒரு தோசை வந்து அப்போ வந்து பன்னெண்டு ரூபா பதினஞ்சு ரூபா இருக்கும் மனசு வராது ஏன்னா பன்னெண்டு பதினஞ்சு ரூபா இப்போ நம்ம இதை கொடுத்தோம்னா அவங்க ஒரு கிலோ அரிசி வாங்கி அவங்க குடும்பம் முழுவதும் சாப்பிடுவாங்க அவங்க குடும்பம் முழுவதும் சாப்பிடுவாங்க ஆனால் நான் ஒருத்த என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த தோசை வாங்கி சாப்பிட்றேன் ஒரு குற்றை உணர் வந்துட்டே இருக்கு இது வச்சு எனக்கு ரொம்ப வாலிப பிராயம் கல்யாணம் ஆச்சதும் ஆளையே தெரில கல்யாணம் ஆள் அப்போது ஒரே டென்ஷன் ஆயிடுச்சு ஒரு பெரிய பாஸ்ட் அவரோட ஒரு நாள் இருந்தபோது இதை சொன்னேன் அப்போ அவர் சொன்னார் தம்பி இதெல்லாத்தையும் தூ தலையில் போட்டுக்காத உன்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது உன் வருமானம் கடலில் பெருங்காயம் கரைக்கிற மாதிரி கடலில் பெருங்காயம் கரைக்கிற மாதிரி கடலில் போய் பெருங்காயம் கரைச்சா என்ன பண்ணும் ஒரு பைசா பிரயோஜனம் இல்லை அதனால நீ பாட்டுக்கு போயிட்டே இரு அதாவது இது என்னென்னா இந்த வாரம் வீடு போய் பார்த்து அடுப்பு பற்ற வைக்கல அடுத்த வாரம் வீட்டுக்கு போனால் நான் சொல்லிட்டு போக மாட்டோம் எந்த வீட்டுக்கும் சொல்லிட்டு போக மாட்டோம் சொல்லாமல் தான் போவோம் அப்படி சொல்லாமல் போகும்போது அடுத்த வாரம் போனாலும் அந்த வீடு அப்படியே தான் இருக்கும் அந்த வீடு அப்படியே தான் இருக்கும் இப்போ இது எப்படி கரையை தெரிஞ்சு இது எப்படி தூக்குறது என்னால் தூக்க முடியாது ஒரு மனுஷனுக்கு டெய்லி மீன் கொடுக்கறது இங்கிலீஷில் ஒருத்தர் ஒவ்வொரு ஒரு பழமொழி ஒரு ஒவ்வொரு நாளும் அவனுக்கு ஒரு மீன் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக அவனுக்கு மீன் பிடிக்க சொல்லி கொடுத்துரு ஒவ்வொரு நாளும் அவன் வரும்போது அவனுக்கு ஒரு மீன் கொடுக்குற அவன் டெய்லி உங்கள்கிட்ட வந்துட்டு இருக்கிறான் ஆனால் அதை விட மேலானது என்னது அவனுக்கு மீன் பிடிக்க சொல்லி கொடுத்துரு அவன் உங்ககிட்ட வரமாட்டான் அவன் இன்னொருத்தனுக்கு என்ன பண்ணுவான் 
அவன் உதவியாக இருப்பானே ஆமே ஆகவே இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்த பிறகு தான் கொஞ்சம் மைண்டு தெளிவாச்சு எல்லாத்தையும் மைண்டில் போட்டால் மைண்டு வெடிச்சிடும் ஒவ்வொருத்தர் தத்துவம் வாங்குகிறோம் ஒரு ஒரு குடும்பங்கள் நல்லா இருக்காங்க கொடுக்குறாங்க ஒவ்வொரு குடும்பங்கள் கஷ்டத்தில் இருக்காங்க கொடுக்குறாங்க வாங்கும்போது ஒரு உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய வேதனை இருக்கும் இதுவரையே கொடுக்குறாங்க பாரு ஜோம் பண்ணுவோம் அவங்களுக்காக ஒவ்வொரு குடும்பங்களை பற்றி தெரியும் ஆகவே என்ன சொல்கிறேன்னா இங்கே என்ன பண்ண புத்தி சொல் வாரம் சாப்பிடும் அதாவது உழைக்கணும் வேலை செய்யணும் இதெல்லாம் சொல் சொல்லி என்ன பண்ணு புத்தி சொல் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆமே ஸ்தோத்திரம் நல்லா வேலை செய்யணும் நல்லா வேலை செய்து நல்ல சம்பாதிக்கலாம் இருக்கும் ஆமே ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது தீத்து மூணு பத்து தீத்து மூணு பத்து படிங்க வேத புரட்ட வேத புரட்டனாயிருக்கிற ஒருவனுக்கு நீ இரண்டொரு தரம் புத்தி சொன்ன பின்பு அவனை விட்டு விலகு வேதத்தை புரட்டிட்டே இருக்கான் ஒருத்தன் தவறான உபதேசத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கான் ரெண்டு மூணு தரம் அவனுக்கு புத்தி சொல்லு கேட்கலன்னா அவனை விட்டு நீ என்ன பண்ணிடு விலகிடு விலகிடுன்னு சொல்ல ஆமே ஆமா அதுக்கப்புறம் இப்பயர் பத்து இருபத்தஞ்சு எபிரேயர் பத்து இருபத்தஞ்சு படிங்க சபை கூடு வருதலை சிலர் விட்டு விடுகிறது போல நாமும் விட்டு விடாமல் ஒருவருக்கொரு புத்தி சொல்ல கடவோம் நாளானது சமீபித்து வருகிறது எவ்வளவாய் பார்க்கிறீர்களோ அவ்வளவாய் புத்தி சொல்ல வேண்டும் அவ்வளவா புத்தி சொல் சபை கூடி வருதல சிலர் விட்டுறது போல நம்ம விட்டுறக்கூடாது நாம விட்டு விடாமல் என்ன பண்ணுமா சபை கூடி வருதலை சிலர் விட்டு விடாத படிக்கு நாம விட்டு விடாமல் என்ன பண்ணுமா ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்ல கடவோம் நாளானது சமீபித்து வருகிறதை எவ்வளவா பார்க்கிறோமோ அவ்வளவா புத்தி சொல் சபை கூடி வர்றதை விடக்கூடாது சிலர் விட்டுறாங்கள்ல அவங்கள போய் பார்த்து புத்தி சொல்றோம் இதுவும் இஷ்டம் கிடையாது இது தேவனுடைய இஷ்டம் அதுக்கு தான் ஆண்டவர் லீவ் கொடுத்துருக்கிறார் முதல்ல அந்த நாளில் என்னதான் பண்ணணும் ஆண்டோடைய வேலையை தான் செய்யும் ஆண்டோடைய ஊழியத்தை தான் செய்யும் ஆண்டோடைய ஆராதனையில் தான் பங்கெடுக்கும் அதுக்கு பிறகு அந்த நாளே கத்திற்காக தான் பயன்படுத்தணும் இன்னைக்கு நிறைய பேர் காலையில் முதல் ஆராதனைக்கு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் போய் தங்களுடைய வேலைகளை செய்கிறாங்க ஓய்வு நாளில் விறகு பொறுக்கணும்னுக்கு என்ன வந்துச்சு ஆம் ஓய்வு நாள் கத்திற்காக வேலை செய்யணும் புரியுதுங்களா உங்கள் வேலையை செய்கிறதுக்கு கிடையாது அது நாளே கத்தர் உனக்கு ஓய்ந்திருக்கிறதுக்காக கொடுத்தார் ஆறு நாள் வேலை செய்து ஓய் ஏழாவது நாள் ஓய்ந்துருது அன்னைக்கு வந்து கத்தோடைய சமூகத்துக்கு வா நல்லா ஆராதனை பண்ணும்போது உனக்கு ஒரு ரெஸ்ட்டு கிடைக்கும் உங்கள் ஆத்மாவுக்கு ரெஸ்ட் இழைப்பாறுதல் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் நுகத்தை சுமந்து கொண்டு போ அவருடைய நுகத்தை சுமந்து கொண்டு போ அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக நீ இரு உன் வேலையே செய்துட்டு இருக்காத ஆறு நாள் பார்த்தா அது அவங்க வேலை செய்கிறதுக்கு அந்த ஏழாவது நாள்லேயும் கத்தருடைய நாள்லேயும் உன் வேலையை செய்துட்டு இருப்பியா ஆண்டோர் வேலையை செய்ங்க புத்தி சொல்றதுக்கு போ லூயா ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் 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 அடுத்தது ரெண்டு குறுந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டுலேருந்து இருபது வரைக்கும் ரெண்டு குறுந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டுலேருந்து இருபது வரைக்கும் படிங்க இவை எல்லாம் தேவனாலே உண்டாயிருக்கிறது அவர் இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு நம்மை தம்மோடே ஒப்புரவாக்கி ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியத்தை எங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் அதே அது என்னவெனில் தேவன் உலகத்தாருடைய பாவங்களை எண்ணாமல் கிறிஸ்துவுக்குள் அவர்களை தமக்கு ஒப்புரவாக்கி ஒப்புரவாக்குதலின் உபதேச எங்களிடத்தில் ஒப்புவித்தார் ஆனபடியினாலே தேவனானவர் எங்களை கொண்டு புத்தி சொல்லுகிறது போல நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்காக ஸ்தானாபதிகளாயிருந்து தேவனோடே ஒப்புருவாகுங்கள் என்று கிறிஸ்து கிறிஸ்துவின் நிமித்த உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் தேவனோடே ஒப்புரவாகுங்கள் என்று 
உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் தேவனுக்கு விரோதமாக செயல்படாதிருங்கள் தேவனோடு என்ன பண்ணுங்க ஒப்புரவாகுங்கள் அதாவது கண்ணை மூடினா ஆண்டோடைய பிரசனத்தை உணரணும் அதான் ஒப்புரவாடு ஆண்டோடைய பிரசனத்தை உணரணும் முடியலன்னா தடை என்ன தடை சொல்லுங்க பாவம் பாவம் தான் தடை ஆகவே அதை அறிக்கை செய்து விட்டு விட்டு ஒப்புரவாங்க தேவனோடு என்ன பண்ணுங்க ஒப்புரவாங்கள் அப்படின்னு புத்தி சொல்ல தேவனோட ஒப்புரவா நாளானது சமீபித்து வருகிறதை எவ்வளவாய் பார்க்கிறீர்களோ அவ்வளவு புத்தி சொல்ல தேவனோட ஒப்புரவா தேவனோட நெருங்கி வாங்க தேவனாண்டே வார் அமைய கர்த்தடத்தில் சேருங்கள் அப்பொழுது அவர்களிடத்தில் சேருவார் தேவனோட ஒப்புருவாங்க தேவனுக்கு விரோதமாக நடப்ப நடக்காதீங்க தேவனுக்கு விரோதமாக செயல்படாதீங்க தேவனுக்கு விரோதமாக பேசாதீங்க தேவனுக்கு விரோதமாக வாழாதீங்க தேவனோடு ஒப்புருவாங்க நீங்களும் ஒப்புருவாங்க மற்றவங்களும் ஒப்புருவாகும்படி பூசி சொல்லுங்க ஒப்புருவாகமா அவன் நோக்கி பார்ப்போம் அலை லூவியா அலை லூவியா